ウルトラベラー TV へようこそこの番組は日本国内1000カ所以上の観光地を旅した達人が教える厳選スポットを紹介します今回は歴史開古、滋賀、大津、古西編をランキング形式でお届けします。まず、大津、古西ってどこということで、簡単にエリアの説明をすると、オレンジの部分、琵琶湖から左側のエリアで、県庁所在地の大津市があります。アクセスは京都駅から大津駅まで電車で約9分車で約30分大阪・伊丹空港から大津駅まで電車で約1時間13分車で約48分関西国際空港から大津駅まで電車で約1時間34分車で約1時間25分のところです。では、歴史開港、大津、古西編、スタートです。第5位は、義中寺。2022年放送の大河ドラマ、鎌倉殿の13人で登場した、木曽義仲ゆかりの寺。平家討伐に力を注ぐも、源頼朝に追われ、討ち死にしました。最後には、義仲に仕えた女武者、巴御前に、俺の分まで生きようと命じたおとぶぎに満ちた武将の面影を感じてみてはいかがですか小さな境内を奥に進むと本堂の長日堂があります吉中が平家討伐に向けて進めた軍の勇ましさがまるで朝日が昇るような光景だったことから朝日将軍と言われたことが名前の由来になったとか左隅に見えるのは吉中が眠るお墓です境内の一番奥にはかやぶき屋根の沖名堂があります後に吉中を敬愛しこの寺を何度も訪れた詩人の松尾芭蕉が祀られています境内はすべて国の史跡に指定されています今なお人々を魅了してやまない吉中の生き様と人柄が息づく素敵なお寺です。第5位でした。続いて第4位は、白神神社。2000年以上の歴史を誇る大見最古の大社で、日本神話に登場する延命長寿の神様。サルタヒコの御事を祀っています白ひげさんという別名で親しまれています境内を横から見てみると中央が本殿右奥が拝殿左側が若宮神社です国の重要文化財である本殿は明治時代に再建された拝殿と屋根がつながっているのが特徴です青い琵琶湖に浮かぶ朱色の古中大鳥居はその神聖な雰囲気にしばし時を忘れて見とれてしまう絶景です鳥居の中に朝日が昇る光景もまた感動の瞬間ですよ古中大鳥居と境内の間には国道があるので横断は危険です控えてくださいね第4位でした次行きましょう第3位は比叡山延暦寺斎藤延暦寺は約1200年前に伝行大師最長によって開かれた天台宗の総本山でユネスコの世界文化遺産に登録されています。比叡山は3つのエリアに分けられその1つが斎藤ですこの釈迦堂は斎藤の本堂にあたり100余りある延暦寺の建築物の中で最も古いものです中央の廊下を挟み左右対称の担い堂は向かって左が上行堂
右が北家道で武蔵坊弁慶が廊下に肩を入れて担ったと伝えられることから担い堂と呼ばれていますロマンを感じますよね残念ながら内部は非公開ですがどこか厳正さを覚える姿がとても印象的です第3位でした続いて第2位は比叡山延暦寺余川延暦寺北側のエリアを余川と言いますこの根本女宝塔は貴重な仏教資料が安置されています原山大師堂は現在のおみくじの形を考えた原山大師の住まいだったと伝えられています余川の本堂にあたる余川中堂はひときわ映える朱塗りの建物舞台作りの建築様式が圧巻で見上げた視線をしばらく釘付けにしますよ第2位でしたそして第1位は比叡山延暦寺東堂東堂は蓮行大師最澄が延暦寺を開いた場所いわゆる延暦寺発祥の地ですこの大講堂は比叡山で修行した宗祖の木造が祀られていますまさに大本山ならではのスケールを感じます左は三門にあたる門次郎右は阿弥陀堂と法華僧寺院東堂東堂にはさまざまな重要建築物が点在しています最後に紹介するのが延暦寺の総本堂であり国宝に指定されている根本中堂です現在の建物は1642年徳川家康の命によって建てられたもの知る人ぞ知る本尊の前には1200年間灯り続ける不滅の宝塔があります一つの灯火にあなたは何を思い何を願いますか私は戦乱を生きた人の思いを感じ平和への祈りを捧げました第1位でしたそれでは歴史開古大津古彩編の順位を振り返ってみましょう第1位延暦寺東堂第2位延暦寺余川第3位延暦寺斎藤第4位白神神社第5位義中寺となりましたぜひ足を運んでみて自分の目で確かめてくださいねそれぞれのスポット間の距離と時間の目安はこちらになります位置関係と移動時間ぜひ参考にしてください延暦寺の東道、斎藤、余川はそれぞれ比叡山ドライブウェイを通り車で移動できるのでこの5箇所は1日で回ることが可能ですよ。ワンンポイントクイズそれでは一つおさらいしましょう。比叡山延暦寺の総本堂は次のうちどれ ?1 余川の余川中道。2東堂の根本中道3斎藤の釈迦堂正解は2番東堂の根本中道でしたぜひ覚えておいてくださいねそれでは今回はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のウルトラベラー TV もどうぞお楽しみに。またお会いしましょう。皆さんの応援が制作意欲につながり、本当に励みになります。ぜひ評価いただき、よろしければチャンネル登録をお願いします。それではごきげんよう。バイバイ。